C'est souvent à l'occasion de la toilette, d'un brossage, d'un retour de balade, d'un câlin qu'on va sentir que quelque chose ne va pas. Les boutons chez nos animaux de compagnie, c'est quelque chose qui est parfois difficile à se représenter, tout bêtement parce que les animaux ont des poils, donc ça ne se voit pas forcément. Déjà, parfois le premier signe qu'on ait des boutons, c'est que le poil va être un petit peu ébouriffé, ça va faire des petits épis, parce qu'en fait la surface de la peau est un peu boursouflée par le bouton et donc les poils qui sont dessus vont se hérisser. Donc en fait, parfois, c'est des animaux qui sont présentés parce que le poil semble un peu hirsute ou on a l'impression d'avoir des petits épis partout sur les flancs de l'animal. On peut avoir plusieurs aspects différents. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, nous, des boutons qui ressemblent à des boutons de moustiques Donc des petits points rouges un peu gonflés, inflammatoires. Ou est-ce que c'est des boutons qui ressemblent à des boutons d'acné chez nous, donc c'est-à-dire remplis de pus ou est-ce que c'est juste des petites croûtes surélevées En fait, en dermatologie, on a plein de types de lésions différentes qui peuvent nous aiguiller sur pas mal de, de choses différentes en fonction de cet aspect-là. Donc les boutons peuvent avoir plusieurs origines. Ça peut être des infections par des bactéries, par des champignons, par des parasites. Euh, ça peut être aussi lié à des allergies, euh, ce qu'on appelle parfois de l'urticaire. Donc on a tellement de causes possibles que dès qu'un animal présente des boutons, il vaut mieux aller le présenter à son vétérinaire pour qu'on recherche ce qu'est la cause de ce bouton. Fréquemment, on peut avoir des infections bactériennes cutanées qui vont d'abord se traduire par des petits boutons qui vont ensuite euh, euh, se transformer. Et souvent, les gens, quand euh, on les voit en consultation avec leurs animaux, c'est que les animaux présentent des lésions croûteuses, parfois un petit peu épaisses, avec des poils qui peuvent tomber. Et tout ça, en fait, à la base, ce sont des petits boutons. Donc euh, on a des bactéries qui vont, par exemple, proliférer dans la peau. Et à cause de ça, on va avoir le système immunitaire qui va se charger de, de détruire ou de, de dégager ces bactéries de la peau. Et c'est cette réaction-là qui forme la présence d'un bouton, d'une réaction qui est un peu rougeâtre, euh, d'une bosse sur la peau plus ou moins croûteuse, plus ou moins pustuleuse. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure parce que les animaux normalement sont bien équipés pour se défendre contre les phénomènes inflammatoires ou infectieux. Et l'avantage avec la peau, c'est que ça se voit assez vite. Déjà, ça se voit, ça se sent, parce que quand on caresse le chien ou le chat, on va sentir les croûtes, on va sortir des petits boutons. Et les gens sont toujours en train de s'occuper de leurs animaux. Donc assez rapidement, on se rend compte qu'il y a un problème sur la peau. C'est souvent à l'occasion de la toilette, d'un brossage, d'un retour de balade, d'un câlin qu'on va sentir que quelque chose ne va pas. Chaque cas va nécessiter un traitement bien particulier, hein, qu'on soit sur des boutons qui sont liés à une inflammation, une allergie ou alors une infection par un parasite, par une bactérie. Là, vous imaginez bien qu'il y a un panel de traitements qui est très large en fonction de, de la cause.